Elimizde 2x eksi 1 eşittir. Karekök içinde 8 eksi x eşitliği var. Köklü ifade eşitliğin sağ tarafında olduğu için denklemi çözmeye iki tarafın da karesini alarak başlayacağız. 2x eksi 1'in karesi eşittir. Karekök içinde 8 eksi x'in karesi. 2x eksi 1'in karesi 4x kare eksi 4x artı 1 eder eşittir 8 eksi x. Bu noktaya geldiğimizde çok ama çok dikkatli olmamız lazım. Şu ana kadar her şeyi doğru, mantıklı yaptığımız için, mesela eşitliğin iki tarafına da aynı işlemi uyguladığımız için, bu iki ifadenin eşdeğer olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama değiller. Neden? Çünkü bir ifadenin karesini aldığınızda o ifadeyle ilgili bilginin bir kısmını kaybedersiniz. Şöyle anlatayım. Orijinal denklem 2x eksi 1 eşittir eksi karekök içinde 8 eksi x de olabilirdi öyle değil mi? Yani bu orijinal denklem bu olsaydı da doğru olacaktı. Söylemek istediğim bu. Hemen göstereyim. Bu denklemin iki tarafının karesini alınca da negatifin karesi pozitif edeceği için sonuç yine bu olur. Buradaki eşitlik çıkar. Onun için bu denklemin çözümlerini bulduğumuzda çözümlerin buradaki sarı denklemi sağlayıp sağlamadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü bulacağımız çözümler buradaki denklemde sağlıyor olabilirler ve eğer sarı denklem yerine bunu sağlıyorlarsa bu çözümlere reel olmayan çözümler denir. Evet, artık işlemin çözümüne geçebiliriz. Bunu ikinci dereceden denklemlerin standart haline getirmek için önce iki taraftan da 8 çıkaralım. Eksi 8. Buraya da eksi 8 yazalım. Bu 8'ler birbirine götürecekler. Sonra bir de x ekleyelim. Artı x, artı x. Ne oldu? Sol tarafta 4x kare eksi 3x eksi 7. Sağ tarafta 0. Buradaki ifadeyi çarpanlarına ayırmak istersek de, yok çarpanlarına ayırmak yerine doğrudan formülü kullanacağım. x eşittir eksi b, yani 3 artı eksi kare kök içinde b'nin karesi, yani eksi 3'ün karesi 9, eksi 4, çarpı a, yani 4, çarpı c, yani eksi 7, hatta eksi 7 yerine 7 yazıp şuradaki eksiyi artıya çevirelim, bölü 2a, yani 2 kere 4, 8, 3 artı eksi kare kök içinde 4 çarpı 4, 16, çarpı 7, 70 artı 42 desek, yok emin olalım, çarpımı yapayım, 16 çarpı 7, 42, 2, elde var 4, evet 112 ediyor. 112 artı 9 da 121. Şahane, artı eksi kare kök içinde 121, bölü 8, eşittir 3 artı eksi 11, bölü 8. 3 artı 11 desek, 14 bölü 8. Ya da 11 çıkarırsak da, eksi 8 bölü 8'den, eksi 1. Eğer şimdi buradaki denklemin iki çözümü vardır derseniz size dikkatli olun derim. Çünkü bu çözümlerden biri, belki de burada pembeyle yazdığımız denklemin çözümlerinden biridir. Öyle değil mi? Evet, bunun için bu çözümlerin bu denklemi sağlayıp sağlamadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bir bakalım. Önce eksi 1 x eksi 1 ise 2 çarpı eksi 1, eksi 1 eşittir. Karekök içinde 8 eksi eksi 1, eksi 2 eksi 1 eşittir. Karekök içinde 8 artı 1'den 9. Eksi 3 eşittir. Karekök içinde 9. Karekök içinde 9, 9'un esas yani pozitif olan karekökünü vereceği için bu doğru değil. Yani bu çözüm reel olmayan çözüm. Ve bu denklem sağlar pembe olanı. Hemen göstereyim. Buraya eksi 1 koyunca, 2 çarpı eksi 1, eksi 1 eşittir. Eksi kare kök içinde, 8 eksi eksi 1 denklemini elde ederiz. Buradan da eksi 3 eşittir, eksi 3 çıkar. Gördüğünüz gibi eksi 1 buradaki denklemi sağladığı için sarı denklemin reel olmayan çözümüdür. Bu çözümü sarı denklem sağladığından ben eminim ama siz bunu kendi başınıza bir deneyin.